বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করেছে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন ঢাকা জেলা কমিটি দশ ডিসেম্বর সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এর আয়োজন করা হয় ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি আনিসুর রহমান নিলয়ের পরিচালনায় ও কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ফাউন্ডেশনের ঢাকা জেলা কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি সাজেদুল ইসলাম মুক্ত সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম টুটুল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইনকাম ট্যাক্স লয়ার মোশারফ হোসেন মিলন সিনিয়র সদস্য অ্যাডভোকেট আরিফ রাব্বানি প্রমুখ উল্লেখ্য উনিশশো সালে জাতিসংঘ থেকে ১০ ডিসেম্বরকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনে দিবসটি পালন করে আসছে এরই ধারাবাহিকতায় বর্ণাঢ্য র্যালি আলোচনা সভা সহ বিভিন্ন আয়োজনে গত দশ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দেশের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ একযোগে দিবসটি পালন করছে এই সংগঠনটার জন্য উনিশশো আটচল্লিশ সালের এই দিনে বিশ্ব জাতীয় মানবাধিকার দিবস প্রতিষ্ঠিত হয় সেই থেকে হাঁটে হাঁটে পা পা করে আজকে সমগ্র পৃথিবীতে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে মানব কল্যাণে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য মানবাধিকার কোনো কুড়িয়ে খাওয়ার জন্য নয় মানবাধিকার কোনো স্বার্থ বিক্রি করার জন্য নয় মানবাধিকার হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে শুরু করে তথা পৃথিবীর প্রত্যেকটা জায়গায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের কাজ এবং আমরা সেই কাজটি করব যেটা সারা বাংলাদেশে আমাদের অনেক যেহেতু আমরা বাংলাদেশের সংগঠনগুলোর সাথে জড়িত আছি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সেই জায়গায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষ রয়েছে যারা কষ্ট করতেছে যাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের মানবাধিকার সংগঠনটি ইতিপূর্বে অনেকগুলো কাজ করে যাচ্ছে আমাদের মানবাধিকারের চেয়ারম্যান সম্মানিত আজিজুল হক স্যার চ্যানেল কর্ণফুলির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সাইমা প্রভার্টিজের সম্মানিত চেয়ারম্যান আমাদের সর্দা বাজন স্যার আব্দুল আজিজ স্যার আমাদের মাঝে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন উনি চট্টগ্রাম থেকে ইতিমধ্যে অলরেডি কুমিল্লা পার হয়ে দাউদকান্দি দাউদকান্দি পার হয়ে গেছেন রাত ট্রাফিক জ্যামের কারণে উনি যত সময় আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হতে পারেননি যাই হোক এ পর্যায়ে আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস শুধু চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে ঢাকা পর্যন্ত ইতিমধ্যে আমরা অনেকগুলো সেবামূলক কাজ করেছি আমরা করেছি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাতশো আটচল্লিশ জনের শিক্ষা ক্যাম্প করেছি আমরা সাতশো তিন জনের পড়ালেখার খরচ দিয়েছি আমরা লিপলেট বিতরণ করেছি অনেকগুলোই এ পর্যন্ত আমাদের একশোটিরও বেশি প্রোগ্রাম আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি আমি আশা করব ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ঢাকা জেলার পক্ষ থেকে আমি আমার সংগঠনকে এটাই উপহার দিতে চাই আগামী প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম প্রত্যেকটা সং যতগুলো সেবামূলক কাজ হবে ঢাকা জেলার কমিটি থেকে আমি সার্বাত্মক সহযোগিতা ও সর্বোচ্চটা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমি আমার ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের উপর আস্থা রেখে আমি এটাই বলতে চাই আমার সংগঠন এগিয়ে যাবে অনেক দূর কথায় আছে দশে মিলে করি কাজ হারি যদি নাই লাজ আমরা মানুষ সেবা করব এই জন্য সমগ্র বাংলাদেশের যারা বিত্তস্থানীয় লোক আছেন তাদেরকেও বলবো আপনারা আপনারা অর্থের সামান্য কিছু যোগান দেন আপনারাও মানুষ সেবা এগিয়ে আসুন এটা আসলে অনেক সেবামূলক কাজ আমরা অনেক কিছু করে থাকি জীবনে অনেক কিছু করেছি জানি না আল্লাহ পাক কোন ছেলে আমাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যায় আমার তো এমনও হতে পারে এই মানুষ সেবার উচিত আমাদের আখেরে তো ভালো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এর জন্য আপনারা সবাই মানুষ সেবায় কাজ করে যাবেন এবং সঠিক মানবতার সেবায় সঠিক সেবা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা যেন এটা না করি মানুষ সেবার নাম বিক্রি করে মানুষকে প্রতারিত করি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এই ধরনের উস্কানিমূলক শব্দ উস্কানিমূলক কথা আসে যেগুলোকে আমরা ঘৃণা নজরে দেখে যেগুলোকে পিছনে রেখে আমরা সামনে দিকে যাব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আমি আজকে এটাই বলতে চাই জাতীয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস সফল হোক সার্থক হোক এই পর্যন্ত বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম জয় হোক ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস দেখা জেলা জয় হোক ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস কেন্দ্রীয় কমিটি জয় হোক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস আসসালামু আলাইকুম প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই সবাইকে যে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে আজকে আমাদের প্রোগ্রাম সফল হওয়ার জন্য তা আমি মনে করি মানব সেবার পরে কোনো সেবা নাই তা আমরা সবাই যে যার অবস্থান থেকে চেষ্টা করি সবাই সবার জন্য মানব সেবা করার জন্য আমরা এই উদ্দেশ্যে এখানে এসছি তো সর্বোপরি এই বিশ্ব মানবতা সেবা এটা সফল হোক 
সেটা আমি কামনা করি এই পর্যায়ে আমি সক্রিয় বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে সম্মিলিত মনোবেদার এর জন্য এক জায়গায় হয়েছি ইনশাআল্লাহ এটা সফল হোক এটা আমরা চাই সবাই মিলে এই কামনা করি ইনশাআল্লাহ সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি মানবতার কাজ করার জন্য আমাদের এই অগ্রযাত্রা সফল হোক সবাই মিলে আমরা এটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব মানবতার থেকে বিশ্ব মানবতায় তরুণদের অগ্রাধিকার এই প্রতিবাদ দিয়ে আজকের আমাদের এই কর্মসূচি ধন্যবাদ